con el permiso de la presidencia y del pueblo de México, el proyecto de nación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador continuará consolidándose para seguir transformando la vida pública con este presupuesto de egresos de la federación que hoy estamos discutiendo en este pleno y que la coalición Juntos Hacemos Historia votaremos a favor. En la Cuarta Transformación hoy hemos hecho un cambio verdadero con los apoyos de las becas a los jóvenes, a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro. Hoy se sigue consolidando con hechos un gobierno que sigue sus ideales y sus principios, que es honesto y promotor de la justicia social. El objetivo es seguir con la creación y las condiciones plenas que el pueblo siga gozando de los beneficios de este presupuesto. Los programas sociales están dando resultados. Prueba de ello es que cinco millones de personas han salido de la pobreza. En este gobierno el aumento al salario y a los programas del bienestar se han convertido en medios eficaces para la distribución de la del apoyo de manera justa para el pueblo y que tanto rezago habían sufrido en gobiernos anteriores. Hoy se benefician cada día más personas y no solo para unos cuantos como antes se hacía. Hoy tenemos realmente un presupuesto honesto, justo y con sentido humanista, que es derramado realmente en el pueblo de México y no en los bolsillos mezquinos de unos cuantos. Este presupuesto lo vamos a defender y a respaldar a favor de cada uno de los mexicanos. Una vez más se les acabaron los privilegios y las partidas secretas que tanto defendían ustedes. Esta cuarta transformación está llena de logros en beneficio de las y los mexicanos. Pueblo de México, no duden que aquí estamos hasta la hora que sea necesario para defender este presupuesto. Guerrero está presente en este presupuesto, como lo dijo nuestro presidente, todo el presupuesto que sea necesario para apoyar a nuestros hermanos de Acapulco. Quiero decirles que seguimos y seguiremos haciendo historia con la reconstrucción con la construcción del segundo piso, con nuestra primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y quiero decirles que pueden leer esta revista para que vean quién tiene realmente el tema de la justicia social. Eso. Es cuanto, presidenta, retiro mi reserva. Gracias.